ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது சமச்சீர் நியூ புக்கில் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு லெசன் ஃபார் சோஷியல் சயின்ஸில் லெசன் நேம் வந்து எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹியூ ஹியூமன்ஸ் அண்ட் சொசைட்டி ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட்னா அந்த பீரியடில் வாழ்ந்த அந்த பீப்புளோட ஆக்டிவிட்டீஸ் அவங்களோட ஹேபிட்ஸ் எதை பற்றியுமே ஒரு ரிட்டன் எவிடன்ஸே இருக்காது நம்மக்கிட்ட ஜஸ்ட் அவங்க விட்டு போன அந்த பொருளை பற்றி அதை ரிசர்ச் பண்ணி தான் நம்ம வந்து அவங்க எப்படி இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு அனலைஸ் பண்ண முடியும் வேறஸ் ஹிஸ்டாரிக் பீரியடில் பார்த்திங்கன்னா ரிட்டன் எவிடென்ஸ்லாம் இருக்கும் அதாவது அவங்க லாங்குவேஜ் டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு ரிட்டன் எவிடென்ஸ் இருக்கும் கேஸில் பெயிண்டிங்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் பட் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியடில் அந்த மாதிரி அவ்வளோவா எந்த டெவலப்மெண்ட்டும் இருக்காது ஸோ அந்த பீரியடில் எப்படி ஹியூமன் சொசைட்டிலாம் எப்படி டெவலப் ஆச்சு அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலி இந்த டூ வீடியோஸாக டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து டோட்டலாக வேர்ல்டில் எந்த மாதிரி ஒரு எவல்யூஷன் நடந்துச்சு அப்படின்றத சொல்லுவாங்க அதுக்கான எவிடென்சஸ் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க எந்தெந்த பிளேஸஸில் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதில் இந்த லெசனில் ஸோ அதை ஃபஸ்ட் பார்ட்டாகவும் செகண்ட் பார்ட்டில் தமிழ்நாடு பேஸ் பண்ணி ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதை செகண்ட் பார்ட்லேயும் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ட்ரடக்ஷனில் போகலாம் இன்ட்ரடக்ஷனில் ஜஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ நம்ம இருக்க இந்த மாடர்ன் ஏஜில் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அதெல்லாம் நம்ம நிறையவே யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாம் யூஸ் பண்ணுற மொபைல் ஃபோன்ஸ் அது நம்ம எல்லா இன்ஃபர்மேஷனை பற்றியும் நம்மளுக்கு சொல்லு இருக்குது அந்த மொபைல் ஃபோன்ஸை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம நிறைய நாலேஜை கெயின் பண்ணிக்கிறோம் இந்த பவர்ஃபுல் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆல் ஆஃப் அ சடனில் உடனே நம்ம இவ்வளோ அட்வான்ஸ்டான டெக்னாலஜியில் டெவலப் ஆகலை ஃப்ரம் நம்மளோட ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட்லேருந்து ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம வந்து நிறைய எவல்யூஷன் ஒரு குரோத்தை பார்த்துருக்கோம் அதோட முடிவு தான் அது ஒரு இது இது மட்டும் எண்டுன்னு சொல்ல முடியாது இதை தாண்டியும் நிறைய நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணுவோம் ஃப்யூச்சரில் பட் இப்போ இருக்கிறதுக்கான அந்த தொடக்கம் ஸ்டார்டிங் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியடில் இந்த ஹியூமன் நம்மளோட ஹியூமன் அன்செஸ்டர்ஸ் அப்படின்னா அன்செஸ்டர்ஸ்னால் முன்னோர்கள் ஸோ நம்மளோட ஹியூமன் அன்செஸ்டர்ஸ் பண்ண சர்டன் க்ரோத் சர்டன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு தான் வந்து நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் இப்போ இருக்கும் ஸோ அப்படி பார்த்தோன்னா ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரிய பீப்புள் இருக்காங்கல்ல அவங்க தான் வந்து இந்த க்ரியேட்டிவ் நாலேஜோட பயோனீர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பயோனீர்ஸ்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் ஒரு விஷயத்த பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் பயோனீர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு முன்னோடி அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ ஒரு க்ரியேட்டிவான ஒரு நாலேஜோட முன்னோடி வந்து நம்ம ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீப்புள் தான் அவங்க யூஸ் பண்ணுற அந்த ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணுற லாங்குவேஜஸ் அதெல்லாம் தான் வந்து டெவலப் ஆகிட்டு ஃபைனலாக நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கோம் ஆர்டிஃபேக்ட்னா ஒன்றும் இல்லை அந்த ஹியூமன்ஸ் வந்து அவங்க வந்து ஒரு டூலோ ஒரு ஆப்ஜெக்டோ அவங்களே மேட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுதான் ஆர்டிஃபேக்ட் நெக்ஸ்ட்டு காக்னிஷன் அப்படின்னா என்னென்னா வந்து அவங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச தாட்ஸை வச்சு அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அவங்களோட சென்சஸை வச்சு ஒரு திங்கை அவங்க எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதை வச்சு அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க எந்த கைண்ட் ஆஃப் ஒரு நாலேஜ் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பொறுத்து தான் அது வந்து நம்ம ஹியூமன் தாட்டுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்குது இங்கே வந்து ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரிய பீப்புள் இருக்காங்கள்ல அவங்களோட காக்னிஷன் அவங்களோட மைண்ட் தாட்டை பற்றி சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி தான் இவால்வ் ஆகி ஃபைனலாக நம்ம இந்த பிளேஸ்க்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதில் வந்து ஒரிஜின் ஆஃப் த ஏர்த் அந்த ஜியாலஜிக்கல் ஏஜஸ் அதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹியூமன்ஸோட ஹிஸ்ட்ரியை படிக்கும்போது கண்டிப்பாக ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த ஏர்த்தையும் படித்து ஆகணும் ஏன்னா அது ரெண்டுமே ரொம்பவே க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஸோ எப்படி நம்ம ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த ஏர்த்தை படிக்குவோம் அப்படின்னா இந்த பாஸ்ட்டில் அந்த ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியடில் ரிட்டன் எவிடன்ஸ் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அப்போ நம்ம எதை வச்சு படிப்போம்னா அவங்க யூஸ் பண்ணுற அந்த ஆர்டிக்கல்ஸ் அப்புறமா வேரியஸ் ஜுவல்ஸ் வெசல்ஸ் எல்லாமே என்ன இருக்கும்னா கண்டிப்பாக அந்த ஏர்த்தோட அப்பர் லேயர்ஸில் அது புதஞ்சிருக்கும் ஸோ அந்த அந்த மாதிரியான ஜியாலஜிக்கல் ஆர்கியாலஜிக்கல் பயாலஜிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் அதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் அந்த மாதிரி பொருள்கள் மட்டும் இல்லை அப்போ வாழ்ந்த அந்த ஹியூமன்ஸோட போன்ஸும் வந்து ஃபாசிலில் இருக்கும் ஸோ அது எல்லாமே எடுத்து அவங்க எப்படி இருந்திருக்காங்க அவங்களோட நேச்சர் எப்படி அப்படின்றத படிக்க போகிறோம் இதெல்லாம் வந்து எங்கே இரு
நம்ம அனலைஸ் பண்ணி ஹியூமன்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் அவங்களோட பாஸ்ட்டை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் பேலியோ ஆந்த்ரோபாலஜி அப்படின்னா ஹியூமன்ஸோட அந்த ரிமைன்ஸ் அதாவது அவங்களோட போன் அந்த மாதிரி அந்த ரிமைன்ஸை யூஸ் பண்ணி அதை வந்து நம்ம பார்த்து அவங்களோட ஹியூமன் எப்படி இருந்திருப்பாங்க என்ன ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருந்திருக்கோம் இப்போ இருந்தவங்களோட அப்போ வந்து எப்படி வேறுபட்டிருக்காங்க அந்த அப்புறமா ஒரு நிறைய எவல்யூஷன் நடக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏப்ஸ்லேருந்து தான் ஹியூமன்ஸ் வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எவல்யூஷன் நடந்து அவங்களோட பாடியில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு அப்படின்றதையும் அந்த ஃபாசல் ரிமைன்ஸை வச்சு படிக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டடி ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஒன்று ஆர்கியாலஜி இன்னொன்று பேலியோ ஆந்த்ரோபாலஜி ஏர்த் வந்து எவ்வளோ நாளைக்கு முன்னாடி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த ஏர்த் ஃபார்ம் ஆன முன்னாடி நிறைய பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் அதெல்லாம் க்ரோத் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன்ஸ் வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு அந்த லாங் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம் நிறைய இது வந்து சடனாக சேஞ்ச் ஆகாது ரொம்பவே லாங் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம் எடுத்திருக்கோம் அந்த டைமை தான் ஜியாலஜிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எராஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பீரியட்ஸ் எப்போக்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தையால் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க சரி பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் ஹியூமன்ஸ் எல்லாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் எப்போ எமர்ஜ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாம் எமர்ஜ் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஆர்கானிசம் எமர்ஜ் ஆனதை ஒரு ஒரு எலால சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரொட்டீரோசோயிக் எரா ப்ரொட்டீரோசோயிக் எரா வந்து எவ்வளோ நாளைக்கு முன்னாடி வந்திருக்கு அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டூ மில்லியன் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கு அப்போ தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மல்டி செல்லுலார் ஃபார்ம் ஆஃப் லைஃப் வந்து உருவாகியிருக்கு எப்போ வந்து மோஸ்ட்டாக ஏர்ஸை விட அந்த எந்த எரால் என்ன உருவாயிருக்கு அதை வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக படிங்க ப்ரொட்டீரோசோயிக் எரால் மல்டி செல்லுலார் ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் அப்பியர் ஆகிருக்கு பேலியோசோயிக் எரால் ரெப்டைல்ஸ் இருக்குல்ல அதாவது ஸ்னேக்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷஸ் அதெல்லாம் அதோடு சேர்ந்து சில பிளான்ஸும் அப்பியர் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு மீசோசோயிக் எரால் டைனோசரஸ் அது அப்பியர் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு சீனோசோயிக் எரா அப்படின்னு ஒரு எரா இருக்கு அதில் ஆஸ்ட்ரோலோபோதிசன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா சதன் ஏப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு சதன் ரீஜனில் இருக்க ஏப் அது வந்து அப்பியர் ஆயிருக்கு இந்த சதன் ஏப்ஸ்னா யாருன்னா இந்த சதன் பா ஒரு சதன் பார்ட் ஆஃப் ரீஜன்லேருந்து வந்த ஒரு ஏப்ஸ் ஏப்ஸ்னா ஒரு மங்கீஸ் ஒழாங்குட்டா அதான் மங்கீஸில் நிறைய வகைகள் இருக்கும்ல சிம்பான்சி ஒழாங்குட்டான்ஸ் அவங்கெல்லாம் ரொம்ப ஹியூமன்ஸ் ஹியூமன்ஸ் இவால்வ் ஆனதுக்கு ஜெனட்டிக்கலி நம்மளோட ரொம்ப க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒன்று தான் வந்து ஆஸ்ட்ரோலெப்பத்தசைன்ஸ் இது வந்து இந்த ஏப்ஸ்லேருந்து தான் மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ் இப்போ இருக்கிற ஹியூமன்ஸ் வந்து இவால்வ் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜெனட்டிக்கலாகவும் ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் டு ஹியூமன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஆஸ்ட்ரோலோபோதி சயின்ஸை பட் இப்போ இல்லை அவங்க எக்ஸ்டிங்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இல்லை லிவ் பண்ணல அப்படின்னா அழிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் ஏஜ் ஆஃப் ஸ்பெக்யூலேஷன் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் இதில் என்னென்னா வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஸ்பெக்யூலேஷன் அப்படின்னா ஒரு கெஸ்ட் ஒர்க் நம்ம இருக்கிறத வச்சு ஆல்ரெடி இருக்க அந்த மெட்டீரியல்ஸ் அதெல்லாம் வச்சு ஒரு கெஸ் பண்ணி ஒரு தியாரிட்டிக்கலாக சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ஹியூமன்ஸ் தான் வந்து அப்போதைக்கு ஏர்த்தில் இருந்த ஒரே ஒரு ஸ்பீஷியஸ் அதாவது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடிகிற ஒரு ஸ்பீஷியஸ் அந்த வேர்ல்டை பற்றியும் யூனிவர்ஸ் பற்றியும் ரொம்ப கான்ஷியஸாகவும் ரொம்ப நாலேஜாகவும் இருந்த ஒரே ஸ்பீஷியஸ் ஹியூமன்ஸ் தான் அவங்க அப்போ என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்க நேச்சரை தான் வந்து காடை நினச்சிட்டாங்க ஸோ அதனால் சன் மூன் நிறைய நேச்சுரல் ஃபோர்ஸஸை அவங்க வேர்ஷிப் பண்ணிட்டு வந்தாங்க அப்போ இருக்கிற இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அவங்களுக்கு சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் அவ்வளோவா இல்லை அதை பற்றி அவங்க திங்க் பண்ணலை சயின்டிஃபிக்காக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜஸ்ட் வந்து இதெல்லாம் கடவுளாக தான் இருக்குமோ அப்படின்னு அவங்க அசம்ஷனில் அவங்க வந்து ஒர்க் வேர்ஷிப் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இதுதான் வந்து சயின் இப்போ ச இதெல்லாம் வந்து சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எப்போ அவங்களுக்கு சயின்டிஃபிக்கான இந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்து வர ஆரம்பிச்சிச்சு அவங்க மைண்டில் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹிஸ்ட்ரியை வந்து ஃ
அதாவது அவங்க அந்த ரிசர்ச் பண்ணதில் தெரிஞ்சிருக்கு அப்புறம் இதில் வந்து ஹீரோ டோட்டர்ஸ் அப்படின்ற ஒருத்தர் தான் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஏன்னா அவர் எழுதுகிற ஹிஸ்ட்ரி தான் வந்து ரொம்பவே ஒரு ஹியூமனிஸ்டிக்காகவும் இருக்குது ஒரு ரேஷ்னலிஸ்டிக்காகவும் இருக்குது மிடில் ஏஜஸில் வந்து பீப்புள் வந்து ரொம்ப ரிலீஜியன் இந்த மாதிரி சூப்பர்ஸ்டிஷியஸ் பிலீஃப்ஸில் தான் போயிட்டாங்க ஸோ அதில் அவங்க மோஸ்ட்டாக சயின்டிஃபிக்காக அவங்க எந்த ஒரு என்கொயரியும் பண்ணலை பட் ஒரு ஃபிஃப்டீன்த் அண்ட் சிக்ஸ்டீன்த் சென்ச்சுரிஸ் அந்த மாதிரி சென்ச்சுரிஸில் தான் யூரோப்பில் ஒரு ரிலைசன்ஸ் மூமெண்ட் ஒரு நியூவாக வந்து ஒரு மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரிவால்வ் ஆகுது சயின்டிஃபிக்காக திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து ஜியாலஜி பயாலஜி ஆந்த்ரோபாலஜி ஆர்கியாலஜி இந்த மாதிரியான சப்ஜெக்ட்ஸுக்கெலாம் ஒரு சயின்டிஃபிக்கான ஒரு ஃபவுண்டேஷன் இல்லை ஆகுது ஸோ அதை வேஸ் பண்ணி அதில் ரிசர்ச் பண்ணி நியூமரஸான ஐடியாஸ் எல்லாத்தையும் லேர்ன் பண்ணுறாங்க அப்போ இருக்க பீப்புள் அதே மாதிரி நிறைய ஸ்காலர்ஸ் எமர்ஜ் ஆகுறாங்க அந்த இந்த பற்றி தெரிஞ்ச ஸ்காலர்ஸ் ஸோ அந்த ம அந்த ஸ்காலர்ஸ் எமர்ஜ் ஆகிட்டு அவங்க நிறைய பேருக்கு டீச் பண்ணுறதுனால ஃபர்தராக சயின்ஸ் வந்து இன்னும் நிறைய எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இது எல்லாமே எந்த காலகட்டத்தில் நடந்ததுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஃபிஃப்டீன்த் அண்ட் சிக்ஸ்டீன்த் சென்ச்சுரி அப்போ தான் வந்து இந்த யூனிவர்ஸ் அதெல்லாம் பற்றி படிக்கும் போது ஏர்த்தோட ஒரிஜின் ஹியூமன்ஸ் எப்படி டெவலப் பண்ணாங்க அப்படின்றத பற்றியும் படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அவங்க நிறைய சயின்டிஃபிக்கான என்கொயரிலாம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு நம்ம படித்தோம் அதே மாதிரி எப்படி வந்து ஹியூமன்ஸோட ஒரிஜினை பற்றி படிக்கிறதுக்கான அந்த ஆர்வம் அவங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா இந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் ரிமைன்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல இந்த சாயில்லாம் இருக்குதுன்னு சொன்னோமே அது எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணுறதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தாங்க கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை மியூசியம்ஸில் எடுத்துகிட்டு போய் வச்சாங்க அது மட்டும் இல்லை ஸ்ட்ராட்டியாகிராஃபி ஜியாலஜி அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்லலாம் வந்து ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்ட் நிறைய ஐடியாஸ் டெவலப் பண்ணாங்க ஜுவாலஜி தெரியும் நம்மளுக்கு அர்த்தை பற்றி படிக்கிறது ஸ்ட்ராட்டியாகிராஃபி அப்படின்னா ராக்ஸ் ராக்ஸில் க்ரஷ் பண்ணி தான் சாயில் வரும் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த ராக்கு அந்த சாயில் அது எப்படி உருவாச்சு அதோட கனெக்ஷன் எந்த மாதிரி ஒரு நேச்சுரலான இல்லை ஒரு கல்ச்சுரல் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால அதை ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்றத பற்றி படிக்க ஆரம்பித்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதெல்லாம் ஏர்த்தை பற்றி படித்தது மட்டும் இல்லாமல் ஹியூமனோட எவல்யூஷனை பற்றி படிக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்போது கிரேட்டான சயின்டிஸ்ட் ரிசர்ச்சர்ஸ் ஹெர்பர்ட் ஸ்பென்சர் சார்லஸ் டார்பென் அப்படின்றவங்கலாம் இருந்தாங்க அவங்க வந்து எந்தெந்த கான்செப்ட்ஸை சொல்லியிருக்காங்கன்னா நேச்சுரல் செலக்ஷன் சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் அந்த மாதிரியான ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான கான்செப்டெலாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து எவல்யூஷன் எப்படி நடந்திருக்கு அப்படின்றத நம்மளால் சொல்ல முடியும் இப்போ நேச்சுரல் செலக்ஷன் தான் அப்படின்லாம் பார்த்தோன்னா ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்குது அந்த ஆர்கானிசம் நம்ம என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப நல்லாவே அடாப்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது சர்வைவ் ஆகும் சர்வைவ் ஆக ஆன உடனே அதோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ரீப்ரொடக்ஷனாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் வந்து அதோட நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் அது மாதிரியே இன்னும் நிறைய காப்பீஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரியான நேச்சுரல் செலக்ஷன் சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் அந்த கான்செப்டெலாம் வச்சு தான் வந்து நிறைய ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் ப்ரொடியூஸ் ஆக ப்ரொடியூஸ் ஆக இன்னொரு ஜென்ரேஷன் வரும்போது அதுலேயும் இன்னும் கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன் நடந்திருக்கும் இதுக்கு பேர் தான் எவல்யூஷன் ஸோ இந்த மாதிரியான எவல்யூஷன் கான்செப்டெலாம் வச்சு தான் நம்மளோட ஹியூமன் எவல்யூஷனையும் படிக்க ஆரம்பித்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபாசில் ஸ்டோன் டூல்ஸ் அதெல்லாம் வச்சு படிக்க ஆரம்பித்தாங்க அதுவும் இல்லாமல் ஏர்லி ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அப்போது இந்த சில ட்ராயிங்ஸ் அதிலலாம் வரைஞ்சிருப்பாங்க சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சில கேவ்ஸ்லலாம் பார்த்துரு கேவ்ஸ்லலாம் வரைஞ்சி வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் டெசிஃபர் டெசிஃபர்னால் அதெல்லாம் படிக்க ஆரம்பித்தாங்க தெரிஞ்சிக்க ஆரம்பித்தாங்க அதுலேருந்து அவங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஹியூமன்ஸ் வந்து எப்படி ஒரிஜின் ஆகிருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு ஐடியா அவங்களுக்கு வருது ஸோ இதில் ஓல்டஸ்ட் மியூசியம்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க மெசபட்டோமியாவில் இருக்க ஒரு மியூசியம் அதுக்கு பேர் என்னி கல்ஜி நன்னா என்னி கல்ஜி நன்னா அப்படின்றவங்க ஒரு பிரின்சஸ் அவங்க யா யாரோட பிரின்சஸ் யாரோட டாட்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நியோ பேபிலோனியன் கிங் அந்த கிங் பேர் வந்து நபோனிட நபோனிடஸ் அவங்களோட டாட்டர் தான் வந்து என்னி கல்டி அவங்க ஒரு மியூசியமை பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க மெசபட்டோமியாவில் எப்போன்னா ஃபைவ் தேர்ட்டி பிசிஇலேயே
பெரிய இயர்லேருந்து சின்ன இயர் வரைக்கும் வருவோம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி செவன் சிஇ இதுதான் வந்து ஓல்டஸ்ட் யூனிவர்சிட்டியாக இருக்க முடியும் ஆஷ்மோலியன் மியூசியம் இது வந்து எங்கே இருக்குன்னா ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கு ஸோ இதுதான் ஓல்டஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி மியூசியம் இந்த வேர்ல்டுலேயே கேபிட்டோலியன் மியூசியம் அப்படிங்கிறது இட்டாலியில் இருக்கு அது ஓல்டஸ்ட் சர்வைவிங் மியூசியம் அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க அப்புறமா ஃபைவ் தேர்ட்டி பிசியில் ரீசெண்டாக வந்து என்னின் கேல்டி நன்னா அப்படின்றவங்க அவங்க யாரோட டாட்டர் அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க நெபோனிடஸோட டாட்டர் ஸோ அவ்வளோதான் மியூசியம்ஸ் பற்றி பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு சில பேர்ட்ஸை பற்றிலாம் பார்க்கலாம் ஃபாசில் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் அனிமல்ஸ் ஆர் பிளான்ட்ஸ்லாம் சப்போஸ் டெட் ஆகிடுச்சுன்னா அது ரொம்ப நாள் சாயிலே இருந்து அது கெமிக்கல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ப்ராசஸ்னால மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸில் ஃபாசில் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் அதுதான் ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் ஸோ அனிமல் போன்ஸ் எல்லாம் எப்படி நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா மினரலைசேஷன் அப்படின்ற ப்ராசஸ் வழியாக அனிமலோட போன்ஸ் எல்லாம் நம்மளால் ப்ரிசர்வ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஃபாசல்ஸை பற்றி படிக்கிற அந்த ஸ்டடி பேர் என்ன அப்படின்னா பேலியோன்டாலஜி இம்பார்ட்டண்ட் படித்து வச்சுக்கோங்க பேலியோன்டாலஜி ஸோ இந்த த்ரீ ஏஜ் சிஸ்டம் அதாவது நம்ம த்ரீ ஏஜஸ் சொல்கிறோம்ல ஸ்டோன் ஏஜ் ப்ரான்ஸ் ஏஜ் அயன் ஏஜ் அப்படின்னு ஸோ இந்த த்ரீ ஏஜ் சிஸ்டமை யார் ஆக்சுவலி ப்ரப்போஸ் பண்ணது அப்படின்னா அவர் பேர் சிஜே தாம்சன் அவர் எந்த எங்கேருந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியாவை அவர் கெயின் பண்ணார் அப்படின்னா காப்பன் ஹேகன் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸில் ஒரு மியூசியம் இருக்குது அந்த மியூசியமோட நேம் என்னென்னா டேனிஷ் நேஷ்னல் மியூசியம் அந்த மியூசியமில் இருக்க ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் அந்த பீப்புள் யூஸ் பண்ணுற அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதை பேஸ் பண்ணி அவர் வந்து ரிசர்ச் பண்ணும்போது அதில் மூணு முக்கியமான ஒரு ஒரு மெட்டல் ஆர் ஸ்டோனை யூஸ் பண்ணி தான் அது எல்லாத்தையும் அவங்க மேக் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தெரியுது ஒன்று ஸ்டோன் இன்னொன்று ப்ரான்ஸ் அண்ட் அயன் ஸோ ஸ்டோன் ஏஜில் ஸ்டோனை யூஸ் பண்ணி நிறைய இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் மேக் பண்ணியிருப்பாங்க ப்ரான்ஸ் ஏஜில் ப்ரான்ஸ் அப்படின்ற ஒரு மெட்டலை கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து அவங்க எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அயன் ஏஜில் அயன் அப்படின்ற ஒரு மெட்டலை கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அதை ஸ்மெல் பண்ணி அதுலேருந்து நிறைய இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் அவங்க மேக் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அந்தந்த காலகட்டத்தில் எந்தெந்த மாதிரியான மெட்டல் ஸ்டோன்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எந்தெந்த காலகட்டத்தில் இந்த மெட்டல்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கவர் பண்ணப்பட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றத பொறுத்து த்ரீ ஏஜஸை டிவைட் பண்ணியிரு டிவைட் பண்ணியிருக்காரு ஒரு பேர் ஞாபகிச்சுக்கோங்க சிஜி தாம்சன் த்ரீ ஏஜ் சிஸ்டம் ஸோ இதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு ஸோ நைன்டீன்த் சென்ச்சுரியில் இருந்து தான் நிறைய நியூவான டெக்னாலஜிஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு நிறைய தெரிஞ்சிக்க முடிஞ்சிச்சு நம்மளால் ஸோ இந்த ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியடை பொ பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம படிக்கிற எல்லாமே நைன்டீன்த் சென்ச்சுரிக்கு அப்புறமா தான் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபேக்ட்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஏன்னா அப்போ நம்ம நிறைய நம்ம டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்டாக இருந்தோம் ஸோ அது யூஸ் பண்ணி நிறைய ஃபேக்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சி நாம் இப்போ படிக்கிற நைன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஃபேக்ட்ஸ் நைன்டீன்த் சென்ச்சுரிக்கு அப்புறமா கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தான் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம அந்த காலத்தில் அவங்க லெஃப்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு போன நிறைய திங்ஸை வச்சு ஹியூமன் எவல்யூஷனை படிக்க படிச்சுருக்கோம் ஸோ ஹியூமன் எவல்யூஷன் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து மோஸ்ட்டாக நிறைய பேர் ரொம்பவே அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க தட் இஸ் ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எங்கள் ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரினால் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரைட்டிங்கை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருக்க பீரியடு தான் வந்து நம்ம ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹியூமன் சிவிலைசேஷன் அதாவது ஹியூமன் வந்து சிவிலைஸ் ஆகிட்டு ஒரு நாகரிகமாக ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறதுக்கு இந்த ரைட்டிங் அப்படின்லாம் அந்த லிட்ரேச்சர் அதாவது ரைட்டிங் அதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டூலாக இருந்திருக்கு அது மூலயமா வந்து அவங்க ரொம்ப சிவிலைஸ்டாக ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சு ஒரு லிட்ரேட் மாதிரி இருந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி அப்போ இருக்க அந்த ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் சொசைட்டிஸை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா ப்ரீ லிட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ப்ரீ லிட்ரேட்னா லிட்ரேட்ஸ்னால் என்ன நல்லா ரைட்டிங் அந்த மாதிரி படி தெரிஞ்சவங்க பேச தெரிஞ்சவங்க லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சவங்க ஸோ ப்ரீ லிட்ரேட்லாம் அதெல்லாம் எதுவும் தெரியாதவங்க அதுக்கு நம்ம அவங்க ப்ரிமிட்டிவ் தே ஆர் நாட் ப்ரிமிட்டிவ்னால் எதுவுமே தெரியாதவங்க ஒரு நொமேடிக் காட்டு வாழ்க்கை அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது அவங்களும் வந்து சம் பியூட்டிஃபுல்லான பெயிண்டிங்ஸ் சம் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் அதுலலாம் அவங்க நல்ல ஹைலி ஸ்கில்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கா
ஹோமனின்ஸ் அப்படின்றவங்க எவ்வளோ நாளைக்கு முன்னாடி எமர்ஜ் ஆனாங்க அப்படின்னா செவன்லேருந்து ஃபைவ் மில்லியன் இயர்ஸ் அகோக்கு முன்னாடி இருந்தாங்க எந்த ஊர்லேருந்து அவங்க ஒரிஜின் ஆகிட்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா ஆஃப்ரிக்கான்ற காண்டினென்ட்லேருந்து அதில் அந்த ஹோமனின்ஸில் ஒரு ட்ரைபு ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் அவங்கள ஆஸ்ட்ரோலோபோத்திக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களும் ஆஃப்ரிக்காலேருந்து வந்திருக்காங்க அப்படின்னு ரிசர்ச் வழியாக சொல்கிறோம் இப்போ சிம்பான்சியும் நாம்பளும் வந்து ஐடென்டிக்கலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜெனட்டிக்கலாக இது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் இந்த ஆஃப்ரிக்காவில் இந்த கிரேட் ரிஃப்ட் வேலி அப்படின்னு ஒரு பெரிய வேலி இருக்குது அது எவ்வளோ பீரியட் அப்படின்னு எவ்வளோ லாங் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது அப்படின்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் சிரியாலிருந்து ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கா வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது அது வந்து அந்த வேலியை சுற்றி நிறைய ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக்கல் எவிடென்ஸ் இருந்ததாக சொல்கிறாங்க யாருன்னா வந்து அந்த சைட்ஸில் ரிசர்ச் பண்ணுறவங்க அந்த சைட்ஸில் இருக்க அந்த ஒரு நம்மளுக்கு கிடைச்ச அந்த இன்ஃபர்மேஷனை பொறுத்து நம்ம ஹியூமன் ஆன்சஸ்டர்ஸ் நம்மளுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்கள நம்ம அவங்களோட ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் அதாவது அவங்களோட போன்ஸ் அவங்களோட சில ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் வளைஞ்சிருந்தாங்க அப்புறமா நிமிர்ந்து டேரெக்டாக நடக்க ஆரம்பித்தாங்க ஃபஸ்ட்டு நடக்க தெரியல அப்புறமா நடக்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸை வச்சு நம்ம எப்படி நம்மளோட ஹியூமன் ஆன்சஸ்டர்ஸை டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஹோமினிட் ஹோமினிட்னா என்னென்னா இந்த கிரேட் ஏப்ஸ் இப்போ அப்படின்னு சொன்னோம்ல அவங்களோட ஒரு மாடர்ன் ஃபார்ம்ஸ் அந்த எக்ஸ்டிங்டான கிரேட் ஏப்ஸும் சரி அதாவது கிரேட் ஏப்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டாங்க அவங்க வந்து வாழாமல் அந்த அந்த ஒரு இனமே மறைஞ்சிருச்சு அதுவும் சரி அதில் இருக்க மாடர்ன் ஃபார்ம்ஸ் அவங்க மறைஞ்சிட்டுக்கு அப்புறமா டெவலப் ஆன மாடர்ன் ஃபார்ம்ஸும் சரி இதில் ஹியூமன்ஸும் இருப்பாங்க அவங்க தான் வந்து ஹோமினிட் அந்த ஃபுல் ஸ்பீஷியஸையும் ஹோமினிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹோமினின்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த இப்போ நம்ம இருக்கோம்ல ஹோமோ செப்பியன்ஸ் அவங்களோட ரொம்பவே ஒரு க்ளோஸான ரிலேட்டிவ்ஸை மட்டும்தான் நம்ம ஹோமினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு ஜுவாலஜிக்கல் ட்ரைப் மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை தவிர்த்து இன்னும் நிறைய மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இவங்களை தவிர்த்து இன்னும் நிறைய ஸ்பீஷஸ்லாம் இருந்திருக்காங்க அது யார் யாருன்னா ஹோமோ நீண்டர் தலன்சஸ் ஹோமோ எரெக்டஸ் ஹோமோ எபிலிஸ் அதுக்கப்புறமா இன்னும் நிறைய ஸ்பீஷஸ்லாம் இருந்திருக்காங்க இதில் ல ஹியூமன்ஸ் தான் வந்து ஒன்லி ஸ்பீஷியஸ் அவங்க தான் வந்து எரெக்டாக இருக்க முடியும் ரெண்டு லெக்ஸால் வாக் பண்ண முடியும் அவங்களுக்கு நிறைய பிரெயின்ஸ் இருக்குது அதாவது லார்ஜ் பிரெயின்ஸ் இருந்திருக்கு அதுக்கு முன்னாடிலாம் பிரெயின்லாம் அவ்வளோ வெளில டெவலப் ஆகலை அதுவும் இல்லாமல் அவங்களால ஒரு டூவில் யூஸ் பண்ண முடியும் நல்லா கம்யூனிகேட்டும் பண்ண முடியும் இதில் கொரிலாஸ் இல்லை இதில் கொரிலாஸ் வந்து ஃபுல்லாக எக்ஸ்க்ளூட் ஆகிட்டாங்க இப்போ ஹோமோ ஹெபிலிஸ் அப்படின்னா என்ன தான் வந்து அவங்க தான் நம்மளோட ஆன்சஸ்டர்ஸ்லேயே ரொம்பவே ஏர்லியஸ்ட்டு நோன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹோமோ எபிலஸை தான் ஹோமோ எரெக்டஸ் வந்து அதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஹோமோ எரெக்டஸை இன்னொரு பேர்லாம் சொல்லலாம் எர்காஸ்டர் அப்படின்னும் சொல்லலாம் இப்போ ஹோமோ எபிலஸ் ரொம்பவே வந்து ஒரு ஏர்லியஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்மளோட ஹியூமன் ஆன்சஸ்டர்ஸில் அவங்களும் ஆஃப்ரிக்காலேருந்து வந்தவங்க தான் அவங்க எவ்வளோ நாளுக்கு முன்னாடி இருந்திருக்காங்கன்னா டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகோ இவங்களால் டூல்ஸ் வந்து மேக் பண்ண முடியும் அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு நாலேஜ் இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்த ஹோமோ எரெக்டர்ஸ் ஒரு எர்காஸ்டர் அவங்க எவ்வளோ நாளைக்கு முன்னாடி எமர்ஜ் ஆகிருக்காங்கன்னா டூ மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகோ இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இவங்க வந்து டூ மில்லியன் இயர்ஸ் இவங்களால் வந்து ஹேண்ட் ஆக்சஸையும் மேட் பண்ண முடியும் ஆக்சஸ்னால் இந்த கோடாலி மாதிரி இருக்கும் அதையே அவங்களால மேக் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க வந்து எந்தெந்த ஊர்லலாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஏஷியா ஆஃப்ரிக்கா டைம் போக போக ஆஃப்ரிக்காவில் இருந்தவங்க ஏஷியாவிலலாம் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறமா மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ் வந்தாங்க அவங்க தான் ஹோமோ செப்பியன்ஸ் அதான் நாம் வைஸ் மேன் நாம் எப்போ வந்து அப்பியர் ஆனாங்க இந்த மாதிரி ஒரு மாடர்ன் ஹியூமன் அப்படின்னா த்ரீ லேக் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி தான் அப்பியர் ஆனாங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி வேர்ல்டில் இருக்க நிறைய பார்ட்ஸுக்கு அவங்க மைக்ரேட் ஆக ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இப்போ இருக்க லிவ்விங் ரிலேட்டிவ்ஸ் இப்போ உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்க ஹியூமன்ஸோட ஒரு க்ளோஸ்லி லிவிங் ரிலேட்டிவ்ஸ் யார் யார் அப்படின்னா சிம்பான்சியும் பிஜ்மி சிம்பான்சி அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு வகையும் அந்த பிஜ்மி சிம்பான்சியை நம்ம போனபோ அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நம்ம ஃபாசல் போன்ஸை வச்சு நம்மளுக்கு கிடைச்ச போன்ஸை வச்சு நம்ம அவங்கள
ஃபார் பேலியோலத்திக் அண்ட் மீசியோலத் மீசோலத்திக் கல்ச்சர்ஸ் பேலியோலத்திக் மீசோலத்திக் அந்த பேலியோலத்திக்லேயே மூணாக டிவைட் பண்ணுறாங்க லோவர் மிடில் அண்ட் அப்பர் அதுக்கப்புறமா மீசோலத்திக் ஸோ அந்த டூல்ஸை பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா அந்த கல்ச்சர்ஸ் எந்தெந்த கல்ச்சர்ஸில் எந்த மாதிரிலாம் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி இருந்திருக்காங்க அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹியூமன் நம்மளோட ஹியூமன் ஆன்சஸ்டர்ஸ் நம்மளோட முன்னோர்கள் வந்து மேட் பண்ண அந்த ஏர்லியஸ்ட் டூல்ஸ் வந்து எங்கே இருந்து எங்கே வந்து ஃபவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கென்யாவில் ஃபவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது எந்த இடம் அப்படின்னா லொமெக்வி அப்படின்ற ஒரு இடத்துல அது அந்த ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் அப்படின்றத வச்சு ஃபைன் பண்ணால் அதோட எந் எவ்வளோ காலத்துக்கு முன்னாடி அதை செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓல்டோவன் டூல்ஸ் அப்படின்னு சில டூல்ஸ் இருக்குது அது எங்கே இருக்குன்னா ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்க ஓல்டோவை கார்ஜ் அப்படின்ற இடத்துல இருக்குது இது எவ்வளோ அந்த டைம் பீரியட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டூலேருந்து டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் இயர்ஸ் ஓல்டு இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நம்மளோட ஹியூமன் ஆன்சஸ்டர்ஸ் எந்த ஆன்சஸ்டர்ஸ்னால் ஆஸ்ட்ரோலோபோத்தீஷியன்ஸ் அவங்க ஒரு ஸ்டோன் இன்னொரு வந்து ஒரு ஹேமர் ஸ்டோன் எடுத்துப்பாங்க ஹேமர் ஸ்டோனை என்ன பண்ணுவாங்க அந்த சின்ன ஸ்டோன் மேலே அடிப்பாங்க அப்போது அந்த கொஞ்சம் செதில் செதிலாக உடையும் பார்த்திங்களா அந்த உடையிறதுக்கு பேர் தான் வந்து ஃப்ளேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது உடஞ்சிட்ட பிறகு ரொம்ப ஷார்ப்பான ஒரு ஸ்டோன் கிடைக்கும் அந்த ஷார்ப் ஸ்டோன்ஸை வந்து ஒரு டூல்ஸாக யூஸ் பண்ணி ஒரு கட்டிங்காக ஸ்லைசிங்காக ஃபுட்டை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிப்பாங்க இப்போது இந்த கல்ச்சரில் பேலியோலத்திக் அப்புறம் மீசியோலத்திக் அப்படின்னு அதில் பேலியோலத்திக்கில் லோவர் அ மிடில் அப்பர் அப்படின்னு மூணு ஸ்டேஜ் இப்போ லோவர் ஸ்டேஜை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த லோவர் ஸ்டேஜில் எந்த ஹியூமன் ஆன்சஸ்டர்ஸை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு பேர் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹோமோ ஹெபிலஸ் இன்னொன்று ஹோமோ எரக்டர்ஸ் ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி ஹோமோ ஹெபிலஸ் வந்து நார்மலான டூல்ஸ் மேக் பண்ணுவாங்க ஹோமோ எரக்டர்ஸ் வந்து ஹேண்ட் ஆக்ஸ் அப்படின்ற கோடாளி அதை செய்கிறதுல ரொம்ப திறமை வாய்ந்தவங்களாம் இருந்திருக்காங்க இவங்களும் அந்த ஹேண்ட் ஆக்ஸோட மேக்கிங் தான் பார்த்தோம் ஒரு ஸ்மால் ஸ்டோன் ஒரு பிக் ஸ்டோன் அதை அடிக்கும் போது அது ஃப்ளேக்ஸாக ரிமூவ் ஆகிட்டு அப்படி ஆக்ஸ் மாதிரி ஆகும் இந்த இப்போ ஹோமோ ஹெபிலஸ் ஹோமோ எரக்டர்ஸ் அவங்க எந்தெந்த பிளேசஸ்லேருந்து வந்திருப்பாங்க அப்படின்னா ஆஃப்ரிக்கா ஏஷியா அண்ட் யூரோப் அவங்க அவங்க வாழ்ந்த அந்த காலகட்டம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகோ அதாவது இந்த லோவர் பேலியோலத்திக் கல்ச்சர் அதோட டைம் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அவங்க ஹேண்ட் ஆக்சஸ் க்ளீவர்ஸ் அது எல்லாத்தையும் வந்து மேட் பண்ணுறவங்களாம் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்கில்ஸ் வந்து நிறைய இருந்திருக்கு அந்த ஆக்சஸ்லாம் மேட் பண்ணுற ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஹேண்ட் ஆக்ஸ் டூல்ஸை நம்ம இன்னொரு பேர்லையும் சொல்லலாம் அதுக்கு வந்து அக்யூ ஹீலியன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அது அக்யூ ஹீலியன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹேண்ட் ஆக்ஸை எங்கே வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஃப்ரான்ஸில் செயின்ட் ஹக்யூல் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனால் அது அக்யூ ஹீலியன் டூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுவும் இல்லாமல் அவங்க மேட் பண்ண அந்த ஹேண்ட் ஆக்ஸ்க்கு பை ஃபேஸ் இரு முகங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒரு சைடு ரெண்டு சைடும் செதுக்கியிருப்பாங்க ஸோ ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஸோ பை ஃபேஸ்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது அவங்களோட நெசசிட்டி என்னவாக இருந்துச்சுன்னா ஃபுட் வாட்டர் அது மட்டும்தான் இந்த ஆன்சஸ்டர்ஸ் ஓமோயபிளஸ்க்கும் ஓமோயரக்டர்ஸ்க்கும் தேவைப்பட்டிருக்கு ஸோ ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் தேவைப்பட்டதுனால ஃபுட்னாலே ஹண்டிங் தான் ஸோ இது அவங்க ஹண்டிங் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இருந்தவங்களுக்கு ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஜஸ்ட் சில சவுண்ட்ஸு சைன் லாங்குவேஜ் கையசைவு அதை வச் அதை வச்சு இதை வந்து அவங்க வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் அவங்க ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக எதில் இருந்திருக்காங்கன்னா இந்த ஆக்ஸ் எல்லாம் செய்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் கரெக்டான ஸ்டோனை வந்து அவங்க செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து அனிமல்ஸை கில் பண்ணி அவங்க வந்து சாப்பிட்ருக்காங்க இந்தியாவில் இந்த மாதிரியான டூல்ஸ் எல்லாம் எந்தெந்த இடத்துல இருந்திருக்கு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம சென்னையில் இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறமா கர்நாடகா அதுக்கப்புறமா மத்திய பிரதேஷ் அவங்க நல்ல ரா மெட்டீரியல் செலக்ட் பண்ணுறதுல இன்டெலிஜென்ட்டாக இருந்திருக்காங்கன்னு சொன்னோம்ல அது எந்த மாதிரி நல்ல ரா மெட்டீரியல் அப்படின்னா ஸ்டோன் பிளாக் எடுத்திருப்பாங்க இல்லைனா பெபிள்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க இதை தான் அவங்க மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கோர் ஃப்ளேக் அப்படின்னா
இப்போ வந்து ஆஃப்டர் இப்போது மிடில் பேலியோலத்திக் கல்ச்சர் வந்து எவ்வளோ நாளைக்கு முன்னாடி நடந்திருக்குன்னா ஒரு த்ரீ லேக் நைன்டி எயிட் தௌசண்ட் இயர்ஸ் அவ்வளோதான் அவ்வளோ நாளைக்கு முன்னாடி வந்திருக்கு எப்போவுமே பிசிஇயில் வந்து லார்ஜஸ்ட்லேருந்து ஸ்மாலஸ்ட் அப்படி குறைஞ்சிட்டே வரும் அது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மில்லியன் இயர்ஸ் இது த்ரீ லேக் நைன்டி எயிட் தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம யாரை பற்றி யூ ஆன்சஸ்டர்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா அதில் ஹோமோ ஹெபிலிஸ் அண்ட் எரக்டர்ஸ் ரெண்டு பேரை பற்றியும் பார்த்தோம் இங்கே வந்து ஹோமோ எரக்டர்ஸ் பற்றி மட்டும் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா அவங்க தான் இந்த மிடில் பேலியோலத்தி கல்ச்சர் அந்த பீரியடில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்காங்க இந்த வந்து லித்திக் டெக்னாலஜி அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போது ஹோமோ எரக்டர்ஸ்லேருந்து மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ் வந்து எமர்ஜ் ஆகிருக்காங்க அந்த மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ் வந்து எவ்வளோ நாளுக்கு அப்புறம் எமர்ஜ் ஆகிருக்காங்க ஒரு த்ரீ லேக் இயர்ஸுக்கு அப்புறமா வந்து அவங்க எமர்ஜ் ஆகிருக்காங்க இப்போது இந்த லித்திக் டெக்னாலஜி அப்படின்னா என்னென்னா லித் அப்படின்னா ஸ்டோன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பார்த்தோம்னா ஹேண்ட் இந்த ஹெரக்டர்ஸ் அப்படின்றவங்க ஹேண்ட் ஆக்சஸ் எல்லாம் ரொம்பவே நல்லா மேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இந்த லித்திக் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஒரு ஹேண்ட் ஆக்ஸ் மேட் பண்ணி முடிச்சுட்ட பிறகு அதை நல்ல ஒரு அட்ராக்டிவான டிசைன் பண்ணி இன்னும் ஷார்ப்பன் பண்ணி இன்னும் அட்வான்ஸ்டான நிறைய விஷயங்களை பண்ணியிருக்காங்க இந்த லித்திக் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அது மட்டும் இல்லாமல் இது சைஸில் இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப பெரிய பெரிய டூல்ஸாக செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க இப்போது ஸ்மாலர் டூல்ஸும் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க ஷார்ட்டர் பிளேட்ஸ் ஷார்ட்டரான பிளேட்ஸும் வந்து செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டூல்ஸ் எல்லாம் எங்கெங்கேருந்து ஃபவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா யூரோப்லேயும் ஏஷியாவோட சென்ட்ரல் அண்ட் வெஸ்டர்ன் பார்ட் அங்கேருந்து ஃபவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் லெவலாய்சியன் டூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அங்கே வந்து நம்ம அக்யூஹீலியன் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி இங்கே லெவலாய்சியன் டூல்ஸ் இந்த லெவலாய்சியன் டூல்ஸ்னால் என்னென்னா அதுதான் ஒரு ஹேண்ட் ஆக்ஸ் ஏதாச்சும் ஒரு கோர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்ட பிறகு அதில் இன்னும் ஃபர்தராக சம் அட்வான் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறது அதுதான் இது ஏன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃப்ரான்ஸில் லெவலாய்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸில் வந்து பிளேஸுக்கு அந்த பிளேஸை வந்து இந்த ஒரு டூல்ஸுக்கு அவங்க நேம் பண்ணியிருக்காங்க மேபி அங்கே கிடைச்சதாக இருக்கலாம் ஆல்ரெடி அக்யூஹீலியனும் ஃப்ரான்ஸில் செயிண்ட் அக்யூல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ்லேருந்து கிடைச்சதுனால அந்த நேம் வந்து அவங்க வச்சுருக்காங்க அந்த மாதிரி இது நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த டூல்ஸ் வந்து எவ்வளோ நாள் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஆக்சுவலி எவ்வளோ நாள் த்ரீ லேக் சம்திங் அந்த இயர்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணி டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் பிசிஇ வரைக்கும் இந்த டூல்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பீரியடில் வாழ்ந்த மக்களை நம்ம நீண்டர்தல்ஸ் அப்படின்னும் சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா நீண்டர்தல்ஸ் அப்படின்றவங்க இறந்துட்டாங்கன்னா அந்த டெட் பாடிஸை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பரி பண்ணணும் அதுக்காக அவங்க மோன் அதாவது அவங்க அவங்க சேடாக ஃபீல் பண்ணி அதை பரி பண்ணுற ஃபஸ்ட்டு ஹியூமன் ஆன்சஸ்டர்ஸ் வந்து இவங்க தான் அதனால் நம்ம நீண்டர்தல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுவும் இல்லாமல் இவங்க காலகட்டத்தில் பார்த்தோன்னா நீடல்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே இல்லை ஸோ நீடல்ஸ் எல்லாம் இல்லாததுனால அவங்களால க்ளோத்ஸ் வந்து சீவ் பண்ணலை கோல்டர் கிளைமேட்டில் வார்ம் ஹவுசஸும் அவங்களுக்கு இல்லை ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறதுலேயே பேலியோலத்திக்கில் அப்பர் பேலியோலத்திக் கல்ச்சர் பற்றி பார்க்குறோம் இந்த கல்ச்சர் வந்து மிடில் பேலியோலத்திக்கு நெக்ஸ்ட்டு சக்சீடான கல்ச்சர் வந்து அப்பர் பேலியோலத்திக் பே சக்சீடும் நல்லா தொடர்ந்து வர கல்ச்சர் ஸோ இதுதான் வந்து இதில் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் டூல்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்துடுச்சு இதில் இன்னும் வந்து இனோவேட்டிவான டூல்ஸ் எல்லாம் செய்ய ஆரம்பித்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஷார்ட் பிளேட்ஸ் வரைக்கும் தான் பார்த்தோம் இதில் லாங் பிளேட்ஸ் அண்ட் பியூரன்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க பியூரன்ஸ்னால் அப்படி ஒன்றும் இல்லை உளி சிசில் சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோனால் மேடான ஒரு சிசில் ஷார்ப்பான எட்ஜ் இருக்க மாதிரி அதெல்லாம் வந்து உருவாக்க ஆரம்பித்தாங்க அதுவும் இல்லாமல் ரா மெட்டீரியல்ஸும் இப்போ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி பெபிள் ஸ்டோன்ஸ்லேருந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பிருக்கு இப்போ வந்து நல்லா சிலிக்கா கண்டென்ட் ரிச்சாக இருக்கிற ரா மெட்டீரியல்ஸ்லேருந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய நியூமரஸான பெயிண்டிங்ஸ் ஆர்ட் சம்மந்தப்பட்ட ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நிறையவே மேக் பண்ணியிருக்காங்க அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஸ்கில்ஸ் இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கவங்களுக்கு லாங்குவேஜ் அவ்வளோ யூஸ் பண்ணல சைன் வேர்ட்ஸ் ஆக்ஷன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பட் இங்கே லாங்குவேஜ் வந்து டெவலப்மெண்ட் நடந்திருக்கு அதுவும் இல்லாமல் மைக்ரோலிட்ஸ் அதாவது மோஸ்ட்டாக வந்து மீசோலித்திக் பீரியடில் தான் மைக்ரோலிட்ஸ் ரொம்பவே
ஸ்டோன்ஸில் மட்டும் இல்லாமல் ஹார்ன்ஸ்னாலேயும் ஐவரி ஸ்தந்தங்கள் இந்த கொம்புகள் அதாலேயும் வந்து மேக் பண்ண ஆரம்பிச்சுருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் போன் நீடல்ஸ் இந்த ஃபிஷ்ஷோட போனில் நீடல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்பியர்ஸ் ஃபிஷ்ஷோட ஃபிஷ்ஷு அந்த ஃபிஷ்ஷிங்காக அந்த ஹூக்ஸ் பயன்படுத்துவோம்ல அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க க்ரியேட்டிவாக யோசித்து இதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்ததில் வந்து க்ளோத்ஸ் வியர் பண்ணலை ஏன்னா அப்போ நீடல் கண்டுபிடிக்கல பட் இங்கே போன் நீடல்ஸில் கண்டுபிடிச்சதுனால இங்கே வந்து க்ளோத்ஸ் வந்து அவங்க தைச்சு அவங்களே போட்டுட்டு இருந்திருக்காங்க அது இல்லாமல் ஃபுட்டை சமைக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க குக்டு ஃபுட்டு வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பெண்டன்ஸ் பெண்டன்ஸ்னா செயின்ஸ் ரிங்ஸ் அந்த மாதிரி ஆர்னமெண்ட்ஸும் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய வந்து பெயிண்டிங்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பீரியடில் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஸ்டோனாக இருக்கட்டும் போனாக இருக்கட்டும் அதில் நிறைய இமேஜஸ் ஸ்டாச்சூஸ் எல்லாம் செதுக்கியிருக்காங்க அதுக்கு பேர் வந்து வீனஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் எங்கெங்கே நடந்திருக்குன்னா யூரோப்பில் ஏஷியாவிலலாம் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த அப்பர் பேலலத்திக் கல்ச்சர் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறமா ஹாலோசீன் ஹைசேஜ் அதெல்லாம் பிகின் ஆக ஆக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து வேனிஷ் ஆகிட்டுருக்கு ஹாலோசீன் ஏஜ் எப்போ வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குன்னா டுவெல் தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஐசேஜ் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குன்னா எயிட் தௌசண்ட் பிசி அதுக்கு முன்னாடி தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஐசேஜில் வந்து அந்த எயிட் தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி மெனி பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர் வேர்ல்டு வந்து ஃபுல்லாக ஐ ஷீட்ஸ் அல்யூ ஸ்னோவாலையும் கவர் ஆகிட்டு இருந்துச்சு இப்போது பேலியோலித்திக் முடித்த பிறகு இப்போ நம்ம மீசோலித்திக் வந்துட்டோம் இந்த மீசோலித்திக் பீரியடை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா மிடில் ஸ்டோன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் அப்படி மிடில் ஸ்டோன் ஏஜ் அப்படின்னா பேலியோலித்திக்கும் நியோலித்திக் பீரியடுக்கும் மிடில் இருக்கிறதுனால அதனால் சொல்லுறோம் ஸோ அப்போ மீசோலித்திக் நெக்ஸ்ட் என்ன பீரியட் வரும் நியோலித்திக் பீரியட் வரும் ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மீசோலித்திக்கில் மோனோலித்திக் அந்த மாதிரி ஸ்மால் ஸ்டோன்களை யூஸ் பண்ணி டூல்ஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே காமனாக இருந்திருக்கு இதுக்கு முன்னாடி பேலியோலித்திக்கில் ஜஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருந்துச்சு இங்கே வந்து ரொம்ப வைடாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அது எந்த அளவுக்கு ஸ்மாலாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இன் சைஸ் அந்த அளவுக்கு கூட ஸ்மாலாக செஞ்சுருக்காங்க டியூல்ஸை ஸோ இந்த ஒரு டெக்னாலஜி பேர் தான் வந்து மைக்ரோலித்திக் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நிறைய பாயிண்ட்ஸ் ஆரோ ஹெட்ஸ் அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்பவே நல்ல ஜாமெட்ரிக் டூல்ஸ் எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண ஜாமெட்ரிக்கல் ஷேப்ஸில் இருக்க டூல்ஸ் ட்ரையாங்கிள்ஸ் லூனேட்ஸ் ட்ரபீஸஸ் அந்த மாதிரியான டூல்ஸ் எல்லாம் அதுவும் இல்லாமல் நார்மலாக இதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஒரு நைஃபாக இருக்கட்டும் ஒரு ஆக்ஸாக இருக்கட்டும் ஜஸ்ட் அந்த டூல் மட்டும்தான் பட் இங்கே அது பிடிச்சிக்கிறதுக்காக இந்த உட்டன் ஹேண்டில்ஸ் போன் ஹேண்டில்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி செஞ்சுருக்காங்க ஓகே இந்த டேட்டிங் வந்து எவ்வளோ நாள்லேருந்து இது வந்து இந்த மீசோலித்தி கல்ச்சரோட டேட்டிங் வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேட்ஸில் சொல்கிறாங்க இப்போ யூரோப்பில் வந்து இது எவ்வளோ நா எவ்வளோ நாளைக்கு வந்து இருந்திருக்கு அப்படின்னா எயிட் தௌசண்ட்லேருந்து த்ரீ தௌசண்ட் இயர்ஸ் அந்த ஒரு ரேஞ்சில் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் வந்து இந்த கல்ச்சர் வந்து ஒரு டென் தௌசண்ட் பிசியில் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஆக வரைக்கும் இருந்திருக்கு தௌசண்ட் பிசி வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுவும் இல்லாமல் இந்த மியூசோலித்திக் பீரியடில் வந்து நிறைய பெயிண்டிங்ஸ் ராக் பெயிண்டிங்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே மேலே காமிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் அது வந்து ராக் பெயிண்டிங்ஸ் ஆஃப் பிம்பேட்கா அது வந்து இந்தியாவில் பண்ணது தான் இதுக்கப்புறமா வந்து இதோ இது இதோட முடிஞ்சிடுச்சு மீசோலித்திக் இதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நியோலித்திக் கல்ச்சர் நியோலித்திக் அப்படின்னாலே என்ன ஞாபகம் வரும்னா அக்ரிகல்ச்சர் வந்து பிகின் ஆகிருக்கு அந்த பீரியடு தான் நம்ம நியோலித்திக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அக்ரிகல்ச்சர் மட்டும் இல்லை நிறைய அனிமல்ஸை வீட்லேயே வளர்க்க ஆரம்பித்தாங்க டொமஸ்டிகேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதுதான் நியோலித்திக் கல்ச்சர் ஸோ இதுக்கான எவிடன்ஸ் வந்து எந்தெந்த ஊர்லலாம் இருக்குது அப்படின்னா எஜிப்டில் இருக்குது நம்மளோட சிவிலைசேஷன்ஸ் எப்பவுமே அக்ரிகல்ச்சர் வந்துச்சு அப்படின்னாலே எங்கே வந்து பீப்புள் செட் ஆ செட்டில் ஆவாங்கன்னா ரிவர் ஒரு ரிவர் இருக்குன்னா அது பக்கத்தில் செட்டில் ஆவாங்க நிறைய ஏன்ஷியன் சிவிலைசேஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க அதில் எங்கே நடந்திருக்கு எங்கே எமர்ஜ் ஆயிருக்குன்னா ஒரு ரிவருக்கு பக்கத்தில் தான் எமர்ஜ் ஆயிருக்கு ஏன் அப்படின்னா நம்மளை டெய்லி யூஸ்க்கு தேவையான வாட்டர் அக்ரிகல்ச்சருக்கு தேவையான வாட்டர் எல்லாம் பக்கத்துலேருந்து ரிவர்லேருந்து அப்படியே எடுத்துகிட்டு அங்கேயே செட்டில் ஆகிட்டு இருப்பாங்க அதுதான் நிறைய சிவிலைசேஷன்ஸை வந்து ஃப்யூச்சரில்
அக்ரி அக்ரிகல்ச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து அவங்க வந்து கல்டிவேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா வீட்டு பார்லி பீஸ் அதெல்லாம் ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் பிசிக்கு அப்புறமா வந்து ஃப்ரூட்ஸ் நட்ஸ் அந்த மாதிரி அப்புறமா ஃப்ரூட்ஸ்லேயே வந்து போமோகிரானட்ஸ் கிரேப்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இந்த ஃபர்டைல் கிரசன் ரீஜியன் அப்படிங்கிற லாஸ்ட் சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்கள் ஈஜிப்டில் இது என்னென்ன ரீஜியன் அப்படின்னா ஈஜிப்ட் இஸ்ரேல் பேலஸ்டீன் ஈராக் இதெல்லாமே வந்து கவர் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு நியூலத்திக் ஏஜ் இன்னொரு பேர் என்னென்னா நியூ ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம டூல்ஸில் ரொம்ப அட்வான்ஸ்மெண்ட்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க டூல்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு பாலிஷ் பண்ணி அது இன்னும் வந்து ஷார்ப்பன் ஆகுறது கிரைண்டிங் அண்ட் பாலிஷிங் டெக்னிக்ஸ்லாம் வந்து இந்த ஏஜில் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மீசோலித்திக் பீரியட் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி இருக்க பீரியட் வரைக்கும் பீப்புள் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையானது ஃபுட்டு வாட்டர் ஸோ ஹன் பண்ணி ஃபுட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க பட் இங்கே வந்து ஒரு இடத்துல கரெக்டாக வந்து ஒரு வாட்டர் ரிவர் வருதுன்னா அது பக்கத்துலேயே செட்டில் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா அந்த வாட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணி அக்ரிகல்ச்சர் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதனால் அவங்களுக்கு தேவைக்கு அதிகமானதை விட அதிகமான நிறைய ஃபுட் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர்லேருந்து கிடச்சிருக்கு இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு இடத்த ஹண்ட் பண்ணுவாங்க அந்த இடத்துல இருக்க எல்லா அனிமல்ஸும் வந்து முடிஞ்சிட்டு பிறகு இன்னொரு இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிகிட்டே போயிட்டே இருப்பாங்க பட் இங்கே என்ன ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னா ஒரு இடத்துலேயே இருந்து அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணி அவங்களுக்கு நிறைய ஃபுட் கிடச்சிக்கவே எல்லா பீப்புளும் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து செட்டில் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்போ நிறைய பீப்புள் ஒரு இடத்துல வந்து செட்டில் ஆன உடனே அது வந்து ஒரு வில்லேஜாக ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து நியூலத்திக் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நாடோடைய வாழ்க்கையிலேருந்து ஒரு இடத்துல செட்டில் ஆகிட்டு ஒரு வில்லேஜ் ஃபார்ம் அது பண்ணுற அளவுக்கு நியோலித்திக் பீரியடில் வந்து ஒரு ரெவல்யூஷன் நடந்திருக்கு ஸோ இந்த டொமஸ்டிகேஷன் அப்படி அக்ரிகல்ச்சர் டொமஸ்டிகேஷனை பற்றி இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அக்ரிகல்ச்சரில் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரைஸ் வந்து செவன் தௌசண்ட் பிசிஇலேயே இந்தியாலேயும் சைனாலேயும் வந்து கல்டிவேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் பிசிஇயில் பாகிஸ்தானில் வீட் அண்ட் பார்லி கல்டிவேஷன் நடந்திருக்கு ஸோ டொமஸ்டிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஹியூமன்ஸ் டொமஸ்டிகேட் பண்ண அனிமல் எதுனா டாக் அது மட்டும் இல்லாமல் டென் தௌசண்ட் பிசிஇயில் ஷீப் கோட் அதெல்லாம் வந்து டொமஸ்டிகேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சுமேரியன் சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு ஒரு சிவிலைசேஷன் இருக்குது அங்கே இந்த லேண்டை டில் பண்ணுறதுக்காக உழவு அந்த உழறத்துக்கு ஆக்சனை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போயே சுமேரியன் சிவிலைசேஷனில் வேறு என்னென்னலாம் வந்து அவங்க டொமஸ்டிகேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஷீப் கோட் கேட்டல் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இவ்வளோ தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த டேப்லேஷனில் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததில் வந்து டேப்லேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இதுக்கப்புறமா வந்து செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் தமிழகம் அதாவது நம்ம தமிழ்நாடோட இந்த இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த பீரியட்ஸ்லாம் தமிழ்நாடோடு எப்படி அசோசியேட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க